การเปรียบเทียบจำนวนและเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนสวัสดีครับน้องๆพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่เสื้อยืดเปรียบเทียบจำนวนแน่นอนว่าเราเจอกันแบบนี้จะต้องมีความสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขรอเราอยู่มากมายนะครับไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรสนุกให้เราทำกันบ้างจำนวนนับ10ถึง20ตอนมาเปรียบเทียบจำนวนกันเถอะวันนี้เสื้อยืดกับน้องลิงน้อยรับอาสามาเก็บผลไม้ไปฝากพี่ๆลิงครับน้องๆมาดูกันนะครับว่าผลไม้แต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไหร่กันบ้างส้มจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าผลครับมังคุดจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกผลครับกล้วยของโปรดพี่ๆลิงจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดผลครับและมะละกอจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าผลครับน้องๆบอกพี่เสยยืดหน่อยได้ไหมครับว่าผลไม้ชนิดใดมีจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุดกันนะคำตอบคือส้มมีจำนวนมากที่สุดและมะละกอมีจำนวนน้อยที่สุดครับเอแล้วน้องๆว่ามังคุดกับกล้วยมีจำนวนเท่ากันหรือเปล่านะมังคุดหกผลกับกล้วยเจ็ดผลคำตอบคือมังคุดและกล้วยมีจำนวนไม่เท่ากันนั่นเองครับเพราะจับคู่กันแล้วมีเศษเหลือดังนั้นหกจึงไม่เท่ากับเจ็ดอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าจำนวนสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันหากเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากันจะสามารถมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าครับน้องๆยังจำกันได้ไหมครับเราเคยใช้หลักการจับคู่เพื่อเปรียบเทียบจำนวนที่ไม่เท่ากันมาก่อนโดยจำนวนที่ไม่เท่ากันเมื่อจับคู่กันแล้วจำนวนที่มีของเหลือเป็นจำนวนที่มากกว่าส่วนตรงข้ามกันคือจำนวนที่ไม่เท่ากันเมื่อจับคู่แล้วจำนวนที่ไม่มีของเหลือเป็นจำนวนที่น้อยกว่าครับกลับมาดูกันที่จำนวนมังคุดและกล้วยกันต่อนะครับมังคุดจำนวน6ผลไม่เท่ากับกล้วยจำนวน7ผลดังนั้นน้องๆคิดว่ามังคุดมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่ากล้วยกันนะน้องๆเห็นไหมครับว่าจำนวนมังคุดเมื่อนำมาจับคู่กับจำนวนของกล้วยแล้วไม่มีเศษเหลือแสดงว่ามังคุดมีน้อยกว่ากล้วยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือกล้วยมีมากกว่ามังคุดนั่นเองครับนี่คือการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีค่าไม่เกิน9ซึ่งเราเคยเรียนรู้กันไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าแผ่นดินไหวครั้งนี
จะทำให้พี่ลิงของเราได้ผลไม้มาเพิ่มอีกสองชนิดจำนวนมากเลยนะครับโอ้โหทั้งมะม่วงและมะพร้าวครับเอน้องๆทราบไหมครับว่าระหว่างมะม่วงและมะพร้าวผลไม้ชนิดไหนมีจำนวนมากกว่ากันการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีสองหลักขึ้นไปหากเราใช้วิธีการจับคู่จำนวนสองจำนวนเหมือนที่เราเคยเรียนรู้กันมาอาจทำให้ต้องใช้เวลานานเพราะเป็นจำนวนที่มากขึ้นดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีที่ทำให้การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนนั้นง่ายขึ้นแบบนี้ครับมะม่วงสิบสองผลและมะพร้าวสิบสี่ผลเป็นจำนวนที่มากกว่าสิบใช่ไหมครับดังนั้นเพื่อให้การเปรียบเทียบจำนวนของเราดูง่ายขึ้นเราจะทำการแยกจำนวนที่ครบสิบของทั้งสองจำนวนก่อนโดยการเขียนในรูปกระจายอย่างที่เราเคยเรียนกันมาแล้วครับเริ่มจากมะม่วงสิบสองผลเขียนในรูปกระจายได้เป็นสิบบวกสองครับและมะพร้าวสิบสี่ผลเขียนในรูปกระจายได้เป็นสิบบวกสี่ครับน้องๆจะเห็นว่าผลไม้ทั้งสองมีจำนวนรูปที่ครบสิบเท่ากันแต่มีจำนวนรูปที่ไม่ครบสิบไม่เท่ากันนะครับและจำนวนรูปที่ไม่ครบสิบนี่แหละครับที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อดูว่าจำนวนไหนคือจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่ากันครับเมื่อเราพิจารณาจากจำนวนไม่ครบสิบของสิบสองและสิบสี่แล้วจะเห็นว่าจำนวนไม่ครบสิบของสิบสองคือสองและจำนวนไม่ครบสิบของสิบสี่คือสี่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสองนั้นเป็นจำนวนที่น้อยกว่าสี่จึงสรุปได้ว่า12น้อยกว่า14หรือ14มากกว่า12นั่นเองครับหรือมะม่วงมีจำนวนน้อยกว่ามะพร้าวหรือมะพร้าวมีจำนวนมากกว่ามะม่วงนั่นเองครับน้องๆพอจะเข้าใจวิธีการเปรียบเทียบจำนวนแบบนี้กันไหมครับเราลองมาฝึกเปรียบเทียบจำนวนโดยการเขียนในรูปกระจายกันอีกสักตัวอย่างดีกว่าครับโอ้โหสวยจังเลยผีเสื้อจำนวน17ตัวกับดอกไม้จำนวน19ดอกผีเสื้อกับดอกไม้อย่างไหนมีจำนวนมากกว่ากันเอ่ยเรามาเริ่มหาคำตอบด้วยการเขียนจำนวนเหล่านี้ในรูปกระจายกันเลยครับผีเสื้อ17ตัวเขียนในรูปกระจายได้เป็น10บวก7ครับส่วนดอกไม้19ดอกเขียนในรูปกระจายได้เป็น10บวก9ครับน้องๆจะเห็นว่าทั้งผีเสื้อและดอกไม้เมื่อเราเขียนในรูปกระจายแล้วจะมีจำนวนครบสิบที่เท่ากันแต่จำนวนไม่ครบสิบไม่เท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นการที่เราจะหาว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันนั้นเราจะต้องนำจำนวนที่ไม่ครบสิบมาเปรียบเทียบกันคือเจ็ดกับเก้าน้องๆบอกพี่หน่อยสิครับว่าเจ็ดมากกว่าหรือน้อยกว่าเก้ากันนะคำตอบคือเจ็ดน้อยกว่าเก้าหรือพูดหรือพูดอย่างหนึ่งคือเก้ามากกว่าเจ็ดครับซึ่งสรุปแล้วก็คือผีเสื้อน้อยกว่าดอกไม้หรือดอกไ
มากกว่าผีเสื้อนั่นเองครับช่วงนี้ชี้นะน้องๆพอจะทราบกันมาแล้วใช่ไหมคะว่าในการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนจะมีเครื่องหมายที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนเหล่านี้ได้แก่เท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าและน้อยกว่าค่ะยกตัวอย่างเช่น16เท่ากับ16 16ไม่เท่ากับ18 16น้อยกว่า18และ18มากกว่า16นั่นเองค่ะน้องๆลองฝึกใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าและน้อยกว่าในการแสดงการเปรียบเทียบจำนวนเหล่านี้กันดูนะคะพี่อยากกระซิบเทคนิคการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าอย่างง่ายๆเพราะบางครั้งน้องๆอาจสับสนได้นะคะน้องๆเพียงแค่จำง่ายๆว่าส่วนกว้างของเครื่องหมายจะหันไปทางด้านตัวเลขที่มีค่ามากกว่าเสมอเช่น9มากกว่า6หรือ6น้อยกว่า9เห็นไหมคะว่าด้านกว้างจะอยู่ตรงเลข9เพราะ9มากกว่า6นั่นเองค่ะง่ายนิดเดียวใช่ไหมเอ่ยเป็นยังไงบ้างครับน้องๆการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนโดยวิธีการเขียนในรูปการกระจายทำให้เราเปรียบเทียบจำนวนที่มีค่ามากขึ้นได้รวดเร็วไม่ต่างกันเลยใช่ไหมครับพี่ว่าตอนนี้น้องๆคงจะพอเข้าใจกันแล้วถ้าอย่างนั้นเราลองไปฝึกฝนด้วยการเปรียบเทียบจำนวนเหล่านี้กันดูดีกว่าครับช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันน้องๆลองช่วยกันบอกสิคะว่าจำนวนต่อไปนี้เท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันเป็นยังไงบ้างครับน้องๆตอนนี้เราก็สามารถเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่ไม่เกิน20ได้แล้วนะครับอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวสนุกๆแบบนี้อีกในครั้งต่อไปสวัสดีครับ